আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের টেক্সচার নিয়ে সো সবচেয়ে প্রথমে আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটা হচ্ছে টেক্সচার জিনিসটা কি এখন কোন আমাদের যখন আমরা কোনো একটা অবজেক্টকে ড্র করি বা কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা যখন পিক্সেল রেড করতে চাই আমাদের থ্রি ডি মডেলগুলোকে রেন্ডার করার পরে যখন টু ডি স্ক্রিনে আমরা সেটাকে দেখাই তখন হচ্ছে কি ওই প্রত্যেকটা ওই অবজেক্টের প্রত্যেকটা ফেসের যদি আমরা কাইন্ড অফ অ্যাপিয়ারেন্স বা ওইটাকে আসলে ফিল বা ওইটা আসলে টাচ করলে কীরকম মনে হইতে পারে এই ধরনের একটা সেন্স দেওয়ার মাধ্যম নামই হচ্ছে হচ্ছে আমার কাইন্ড অফ টেক্সচার প্রোভাইড করা যেমন যদি আমি একটা স্মুথ টেক্সচারের কথা বলি যে একটা জিনিস স্মুথ হইলে একটা জিনিস রাফ হইলে সেটার বাইরের অ্যাপিয়ারেন্সটা আসলে কীরকম হবে সেইটা দেওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে আসলে আমার টেক্সচার এখন আমরা ধরো একটা অবজেক্টকে ড্র করলাম একটা সিম্পল ওয়ান ডিমেনশনাল একটা অবজেক্ট ছিল ওই ওয়ান ডিমেনশনাল অবজেক্টকে আমরা জাস্ট খালি একটা লাল কালার করে দিলাম সেটাকে আমরা বুঝেলাম একটা ওয়াল সো এইটার চাইতে আমার কি এটা বেটার হয় না যে যদি আমরা এখানে একটা টেক্সচার বসাই যে একটা ইটের প্রিন্টকে বসাই এবং ইটের প্রিন্টটাকে যদি আমরা রিপ্লিকেট করে মাল্টিপল একটা কতগুলো টাইল তৈরি করি তখন কাইন্ড অফ একটা রিয়ালিজম তৈরি হয় সো কাইন্ড অফ কোনো একটা ইমেজে রিয়ালিজম দেওয়ার রূপক্রিয়া হচ্ছে টেক্সচার দেওয়া সো টেক্সচারটা দেওয়ার জন্য দুইটা মেজর কম্পোনেন্ট আছে একটা হচ্ছে মেজর জিনিস আছে একটা হচ্ছে টেক্সচার স্পেস আর একটা হচ্ছে টেক্সচার ফাংশান সো টেক্সচার স্পেসের মধ্যে থেকে টেক্সচার স্পেসকে কাইন্ড অফ তুমি একটা টু ডিমেনশনাল ওয়ার্ল্ড চিন্তা করতে পারো যেখানে দুইটা প্যারামিটার থাকে একটা হচ্ছে এস এবং টি দুইটারই ভ্যালু হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ানের মতো হবে এবং এই যে ফাংশনটা বললাম আমরা টেক্সচার ফাংশন এই টেক্সচার ফাংশনটার আউটপুটটা হয় একটা ইন্টেন্সিটি ভ্যালু হতে পারে অথবা একটা কালার ভ্যালু হতে পারে এখন দুই ধরনের টেক্সচারকে আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি বা দুই ধরনের টেক্সচার মেইনলি ইউজ হয়ে থাকে একটা হচ্ছে বিটম্যাপ টেক্সচার একটা হচ্ছে প্রসিডিউরাল টেক্সচার সো প্রথমে এই এর মধ্যে বিটম্যাপ টেক্সচারটা বেশি ইউজ হয় সো আমরা প্রথমে প্রসিডিউরাল টেক্সচারটা হালকা একটু রিক্যাপ করে পরে আমরা ডিটেলস লে বিটম্যাপ টেক্সচারটা দেখবো সো প্রসিডিউরাল টেক্সচারটা হচ্ছে কি যে এখানে আমরা টেক্সচারটাকে একটা প্রসিডিউরাল বা ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশনের আন্ডারে ডিফাইন করতেছি এখন দেখো আমাদের যে এস আর টি এর ভ্যালুটা হচ্ছে কি জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে দেওয়া থাকবে এবং সেটার উপর ডিফাইন ডিপেন্ড করে আমরা এখানে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন অথবা প্রসিডিউর অ্যাপ্লাই করছি আর এর ভ্যালু যেটা সেটা যে আর এর ভ্যালু যে জিরো পয়েন্ট থ্রি থেকে ছোট হয় তাহলে ওই ধরনের রেজাল্ট রিটার্ন করব অথবা জিরো পয়েন্ট টু রিটার্ন করব এবং এটা একটা স্পেয়ারের মতো একটা টেক্সচার প্রোভাইড করতে সক্ষম হবে সো এটা ছিল আমার প্রসিডিউরাল টেক্সচার তাহলে বিটম্যাপ টেক্সচারটাকে বিটম্যাপ টেক্সচার হচ্ছে কি আমার অলরেডি জেনারেটেড কোনো একটা ইমেজ কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজ হতে পারে একটা ডিজিটাল ইমেজ হতে পারে বা অন্য কোনো প্রোগ্রামের মাধ্যমে তৈরি হওয়ার ইমেজ যে কোনো একটা ইমেজকে যদি বিটম্যাপ টাইপের হতে পারে বি এম পি ফাইল আর কি বিটম্যাপ ফাইলের আমার যদি একটা টেক্সচার কোনো একটা ইমেজকে আমি টেক্সচার হিসাবে যদি ইউজ করা হয় তখন সেটা হচ্ছে বিটম্যাপ টেক্সচার আর কি বিটম্যাপের যেটা থাকে বিটম্যাপের যদি আমি ফাইল স্ট্রাকচারটা দেখাই তাহলে সেখানে ধরতে পারো কি যে এখানে যদি সি সংখ্যক কলাম থাকে এবং আর সংখ্যক রো থাকে তাহলে তার এরেট সাইজটা হবে সি সি ইন্টু আর আর কি বা সি আর নামে আমার একটা এরে থাকে সেই এরের প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স বা টেক্সেল এক একটা করে কালার রিপ্রেজেন্ট করে সো আমরা যদি জিরো থেকে ইন্ডেক্সিংটা শুরু করি সো জিরো থেকে সি মাইনাস ওয়ান আর জিরো থেকে আর মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আমি কি জিনিসটাকে ভ্যারি করাইতে পারবো সো এখানে আমরা একটা টেক্সচার ফাংশন লেখার চেষ্টা করছি বিটম্যাপ ইমেজ থেকে যে ধরো যদি আমার বিটম্যাপ ইমেজের যে টেক্সট যে ইমেজ ফাইলটা ছিল সেটাতে যদি আমার এরকম সি আর একটা এরে থাকে তাহলে এরে আমরা ইন্ডেক্সিং করার মাধ্যমে একটা কালার বা একটা ইন্টেন্সিটি কিন্তু পাইতে পারি যেমন এইখানে এই যে নিচে যে উদাহরণটা লেখা হচ্ছে সেখানে আমরা একটা ইন্ডেক্স কালার রিটার্ন করছি যেখানে এস ফ্লোটিং ভ্যালু এবং সি হচ্ছে তার একটা ধরো ফিক্সড একটা ভ্যালু ছিল সো আমরা এটাকে ইন্টিজারে টাইপ কাস্টিং করে একটা টেক্সচার ভ্যালুকে রিটার্ন করছি ওই ইমেজ থেকে সো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কি একটা ফ্ল্যাট সারফেসে কিভাবে টেক্সচারটা অ্যাড করা হয় সেটা দেখব সো এটা দেখার আগে এখানে একটা ফাংশন আছে সেটা দেখো সেটা হচ্ছে জি এল টেক্স কো টু এফ সো এটা করে কি যে আমার প্রত্যেকটা আমাদের যে ওপেন জিএলের ক্ষেত্রে হয় কি যে 
তার যে ই স্পেস ছিল টেক্সচার স্পেসে প্রথমে হচ্ছে এই যে এস আর টি এর ভ্যালুটা যদি এই লাইনটা লিখে দিই আমি তাহলে ওই কোর্ডিনেটের জন্য বা ওই ভার্টেক্সের জন্য ওই টেক্সচারটা সেট হয়ে যায় সো আমরা এখানে যে জিনিসটা করার ট্রাই করতেছি যে এই যে আমাদের যে টেক্সচারটা আছে দেখো যে কোনো জিনিস ড্র করতে হইলে আমরা যদি আমরা যেন ওপেন জিএলে ড্র করতে হইলে হয় ক্লক ওয়াইজ ড্র করতে হবে না হলে আমার কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ ড্র করতে হবে সো এখানে দেখো সবচেয়ে প্রথমে জিরো জিরো পরে হচ্ছে জিরো ওয়ান 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 এবং হচ্ছে ওয়ান জিরো মানে ক্লক ওয়াইজ সে জিনিসটাকে ড্র করছে এবং প্রত্যেকটা ড্র করার সময় প্রথমে আগে টেক্সচার সেট করছে এরপরে হচ্ছে আমার ভার্টেক্সগুলোকে ড্র করছে এবং একটা জিনিস যদি খেয়াল করো সেটা হচ্ছে কি যে এই যে পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টগুলো কিন্তু জ্যাড ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই প্লেনে অবস্থান করতেছে এবং কারণ কি এইখানে প্রত্যেকটাতেই ক্ষেত্রেই হচ্ছে জ্যাড ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্রত্যেকটা ভার্টেক্সেরই ভ্যালু সেম সো এটা থ্রি প্লেন থ্রি ডি স্পেসে হলেও এখানে জ্যাড ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লেনে চারটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা ওইখানেও ড্র গুলো দেখো আমরা কিন্তু ক্লক ওয়াইজই করার চেষ্টা করছি সো এরপরে আমাদের তাহলে কি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে দেখো যে আমার যে ইয়ার টেক্সচারের যে সাইজটা ছিল এবং যে শেপের সারফেস আছে যে সাইপ শেপটা ছিল সে যেটা কমপ্লিটলি আইডেন্টিক্যাল সো এই কারণে আমাদের কোনো ডিস্টারশন কিন্তু হয়নি এবং আমরা এক্স্যাক্টলি ওয়ান টু ওয়ান ম্যাপিং করে টেক্সচারটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারছি কিন্তু আমরা যদি এখন কোনো একটাকে স্ট্রেচ ভাবে ই করতে চাই স্ট্রেচ টেক্সচার অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে দেখো যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি যে এই যে আমার যে টেক্সচার ফাইলটা ছিল বা বিএমপি ফাইলটা ছিল সেইটার হচ্ছে আমরা কোর্ডিনেটগুলোকে জিরো 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 কমা হাফ হাফ কমা হাফ আর জিরো কমা হাফ কমা জিরো এইভাবে ক্লক ওয়াইজলি আমরা জিনিসটাকে প্রথমে সেট করছি সো হাফটা সেট করার ফলে এখানে কাইন্ড অফ যে ওয়ান ফোর্থ অংশই আসলে স্ট্রেচড হয়ে ওইখানে টেক্সচারটা সেট হয়ে গেছে আমরা আগে বলছিলাম কি যে ইয়ের ক্ষেত্রে এই যে এস আর টি এর ইনপুটটা জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে হতে পারে যদি তুমি এখানে ইনপুটটা জিরো এবং ওয়ানের চেয়ে বড় দাও দেখো টু দিল তখন হচ্ছে এটা কাইন্ড অফ স্কেলড ডাউন ভার্সন হয়ে যায় এবং এই স্কেলড ডাউন ভার্সনগুলো হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা কপি করে একটা টাইল তৈরি করবে যেমন জিরো জিরো তে আমার একটা টাইল তৈরি হয়ে গেছে এরপরে আমি স্কেল করে বললাম কি যে না এখানে পুরোটাই হচ্ছে আর একটা টাইলের অপশন হবে এবং এবং প্রত্যেকটা ভার্টেক্স হচ্ছে কি আমার এক একটা করে টাইল তৈরি করছে এইভাবে সো যদি আমরা স্ট্রেচ করতে চাই তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বা অর্ধেক যে যতটুকু অংশের মাধ্যমে আমরা করতে চাই আবার যদি আমরা একটা টাইল করতে চাই কীরকম সাইজের টাইল করতে চাই সেটার উপরও কিন্তু এই কতগুলো কোড ডিপেন্ড করে সো এইভাবে হচ্ছে আমরা কাইন্ড অফ টেক্সচার অ্যাপ্লাই করতে পারি সো টেক্সচার অ্যাপ্লাই করার পরে তাহলে আমাদের ইটা হতে পারে কি যে কোয়েশ্চেনটা হতে পারে কি যে আমরা তাহলে টেক্সচার আমরা যদি কোনো একটা ভিজুয়াল ইফেক্ট তৈরি করতে চাই বা কোনো একটা টেক্সচারকে মডুলেট করতে চাই বা একটা টেক্সচার অ্যাপ্লাই করার ফলে কোনো একটা অবজেক্টে কীরকম চেঞ্জ আসতে পারে সেটা যদি দেখতে চাই তাহলে কি করতে যাবে সো এটা বেসিক্যালি তিনটা প্রসেস আছে সো সবচেয়ে প্রথম প্রসেস হচ্ছে যদি আমরা টেক্সচারের মাধ্যমে গ্লোয়িং অবজেক্ট তৈরি করতে চাই সো এক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি যে টেক্সচার ভ্যালু যে পাবো আমি টেক্সচার ফাংশন থেকে সেটা আমি সাধারণত ইন্টেন্সিটি লেভেলে যদি সেট করে দিই তাহলে কি হবে যে যেই সকল অবজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে ইন্টেন্সিটি ভ্যালুটা ছোট সেই ইয়ের কেসে হচ্ছে আমরা কাইন্ড অফ কি করতে পারি যে যেগুলোর ক্ষেত্রে ইন্টেন্সিটি ভ্যালুটা কম সেগুলো কম গ্লো করবে আর যেগুলো ইন্টেন্সিটি বেশি সেগুলোর ক্ষেত্রে সে জিনিসটা বেশি গ্লো করবে এবং এইভাবে আমরা একটা কি গ্লোয়িং অবজেক্টে টেক্সচার দেখাতে পারবো সেকেন্ডলি হচ্ছে কি আমরা জানি কি যে যদি আমাদের লাইটের সোর্সের কালারটা সাদা হয় তাহলে অবজেক্টের যে ডিফিউজ কালার সেটাই আসলে অবজেক্টের কালার হিসাবে চিন্তা করা যায় সো আমরা যদি একটা কাজ করি এই যে টেক্সচার ভ্যালু টেক্সচার ফাংশনটা আসছিলো সেই টেক্সচার ফাংশনকে যদি তার অ্যাম্বিয়েন্ট প্লাস ডিফিউজ লাইটের সঙ্গে আমরা কি করি জিনিসটাকে ম্যানুপুলেট করে দিই বা ম্যানুপুলেট বলতে জিনিসটাকে ইন্টিগ্রেট করে দেই তাহলে হচ্ছে কি কাইন্ড অফ আমরা ওই অবজেক্টের সারফেসে আমার টেক্সচারের একটা ইফেক্ট অবশ্যই দেখতে পারবো এবং ফাইনালি হচ্ছে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে বাম্প ম্যাপিং এখন আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি যে কোনো একটা অবজেক্টে যে ইয়ের মতো কিসমিসের মতো হচ্ছে আমরা যদি টেক্সচার বা একটা আম আমের কি সরি অরেঞ্জের মতো যে অরেঞ্জের বাইরে যে টেক্সচারটা আছে যে ডট ডট টেক্সচার এরকম যদি আমরা একটা টেক্সচার দিতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে 
সো এটা করার উপায় হচ্ছে প্রথমে আমরা প্রসেস হচ্ছে কি যে আমরা টেক্সচার ফাংশনটাকে এমন ভাবে ইউজ করব যেন সারফেসের নর্মালগুলো সারফেসটা কি সারফেসের নর্মাল প্রত্যেকটা পয়েন্টে ওই সারফেস থেকে আসলে লম্বভাবে যায় এখন আমরা যদি এমন একটা টেক্সচার ফাংশন অ্যাপ্লাই করি এখানে যেটা হোক করবে কি যে এই যে নর্মাল যে ভ্যাক্টরগুলো ছিল এই নর্মাল ভ্যাক্টরের দিকগুলোকে ম্যানিপুলেট করে দিবে তাহলে কি হচ্ছে যে আমার যখন লাইটগুলো আমি পড়বে বা আমরা যখন লাইট ক্যালকুলেট করব যে আমরা ফং মডেল বলো বা ফং মডেলের মাধ্যমে যখন লাইটগুলো ক্যালকুলেট করবো সো লাইটগুলার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কি হবে আমার ডিফারেন্ট পরিমাণ আমরা হচ্ছে টেক্সচারটা পাইতে টেক্সচার পাবো আর কি কারণ হচ্ছে এই জিনিসটা ডিফিউজ এবং স্পেকুলার লাইটের যে অ্যামাউন্ট সেটাকে ডিস্টার্ব করে দিবে দেখো এইখানে মেইনলি যখন আমরা টেক্সচার অ্যাপ্লাই করি নাই তখন আসলে অবস্থাটা ছিল কিছুটা পি ইউবি মতো পি ইউবি হচ্ছে কি আমার প্যারামেট্রিক ওয়ে অফ রিপ্রেজেন্টেশন যেমন আমরা জানি একটা প্লেনকে রিপ্রেজেন্টেশন করার জন্য যদি আমরা ই হিসাবে দুইটা প্যারামেট্রিক ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করি এসও টি যদি আমার দুইটা প্যারামিটার হয় তাহলে যে কোনো একটা পয়েন্ট পি জিরো এবং ওই প্লেনের উপর দুইটা ফ্যাক্টর ভি ওয়ান এবং ভি টু থাকলে এস এবং টি প্যারামিটার দিয়ে আমরা পুরোটো পুরোটা প্লেনকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এখানে ইউ এবং ভি সেখানে প্যারামিটার হিসাবে ইউজ হয়েছে এবং দেখো ওইখানে যে ইয়ের মতো ঢেউয়ের মতো শেইপের আগে যেই জিনিসটা আছে সেখানে হচ্ছে কি ওই প্লেনের প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে নর্মাল ভ্যাক্টরগুলো হচ্ছে কি একদম কারেক্ট নর্মাল ভ্যাক্টর এরপরে যেটা করা হয়েছে এখানে সেটা হচ্ছে যে এই পি ভ্যাক্টরের সাথে পি ইউ ভি ভ্যাক্টরের সাথে একটা নতুন ভ্যাক্টর একটা নতুন পয়েন্ট চিন্তা করা হয়েছে টি ইউ স্টার পি স্টার যেটা হচ্ছে যেটা কি যেটা আসলে হচ্ছে নতুন টেক্সচার অ্যাপ্লাই করার পরে পি ইউ ভি পজিশনে নতুন থ্রি ডি পয়েন্ট আর কি সো এটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমার আগের যে পজিশনটা পি ভ্যাক্টরটা ছিল সরি পি পজিশনটা ছিল সেই পি পজিশনের সাথে আমরা টেক্সচার ন এম এর ভ্যালু এম মানে হচ্ছে ওই প্লেনের উপর নর্মাল যে ভ্যাক্টরটা ছিল সেই নর্মাল ভ্যাক্টরটা ইন্টু হচ্ছে আমরা টেক্সচার ফাইল ইউবিটা গুণ করবো এটার আমি এটা ডিটেলসটা একটু দেখাচ্ছি ফলের বইয়ে থেকে এক সেকেন্ড সরি ফলের বইয়েতে না এটা হচ্ছে ইয়ের বইতে হিলের বইতে আচ্ছা সো এইখানে আসলে এই ইমেজের মাধ্যমে দেখাইতে হবে এই বইটাতে এই ইমেজটা দেয় নাই সো দেখো এইখানে হচ্ছে কি যে যদি আমার পি এখানে কি বলছে সেটা হচ্ছে কি যে পি ইউ ভি আসলে একটা প্যারামিটার গেলে আমরা একটা প্লেনকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি এবং এমটা হচ্ছে ওই প্লেনের উপর আমার ইউনিট ভ্যাক্টার এখন সাপোজ করব কি যে থ্রি ডি পয়েন্ট এট ইউ স্টার ভি স্টার করসপন্স টু দি টেক্সচার ভ্যালু অ্যাট টেক্সচার সো টেক্সচার স্পেসে ইউ ভি যদি আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে যেই রেজাল্টটা পাবো সেই অনুযায়ী একটা নতুন থ্রি ডি পয়েন্টটা হচ্ছে কি আমার এখন নতুন প্লেনের পয়েন্টটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে এবং এরপরে তাহলে আমরা যে জিনিসটা এইখানে লাইনটা যদি দেখি সেটা কি বলতেছে যে আমার যে ইনিশিয়াল পি ইউ ভি ছিল সেটার সাথে টেক আমার যে ইনিশিয়াল ই ছিল কি যেন বলে নর্মাল ভ্যাক্টর ছিল সেটার সাথে আমি টেক্সচার গুণ দেওয়ার ফলে যে নতুন ভ্যাক্টরটা পাইছি সেই নতুন ভ্যাক্টরটাই হচ্ছে আমার আসলে কি এই প্লেনের উপর এই যে আমার ওয়েভ শেপ যে প্লেনটা হয়ে গেছে সেটার পয়েন্ট আর কি সো আনডিউলেশনস আর কি আচ্ছা আনডিউলেশনস মানে হচ্ছে এরকম আর কি যে ওয়েভ লাইক শেপ যেটা সেইটা আসলে বুঝাইছে এবং এটা থেকে আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে এইখানে যে নতুন ইগুলা তৈরি করা হয়েছে সেই গুলা হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা নর্মাল ভ্যাক্টর এবং এটাও যেখানে বললাম যে দিস পার্ট অফ সারফেস হ্যাজ নিউ নর্মাল ভ্যাক্টর অ্যাট ইচ পয়েন্ট সো প্রত্যেকটা পয়েন্টে এখন নতুন আমার কি হয়েছে নর্মাল ভ্যাক্টর তৈরি হয়েছে এখন এই নতুন নর্মাল ভ্যাক্টরে একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন করা হয় সেই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা হচ্ছে কি যে আগে যে আমার নর্মাল ভ্যাক্টরটা ছিল সেটার সঙ্গে নতুন একটা অংশ যোগ হয় পার্টারবেশন ভ্যাক্টর ভি সেটার মিনিংটা এখানে বলা হয়েছে এখানে মিনিংটা হচ্ছে কি এখানে ডি ইউ স্টার ভি স্টার হবে যে এখানে পি ভি মানে হচ্ছে কি এই যে আমার প্লেন বা প্লেনের যে ফাংশনটা ছিল সেটাকে ভি দ্বারা পার্শিয়ালি ডিফারেন্সিয়েট করব এবং এম এর সঙ্গে গুণ করব 
এবং টেক্সচারের যে ফাংশনটা ছিল সেটাকে আমি ইউ এর সাথে ডিফারেনশিয়েট করব এবং পরে পুরোটার সঙ্গে গুণ করব এবং সেম কেস এখানেও এখানে হচ্ছে পি ফাংশনটাকে ইউ এর সাহায্যে করব আর টেক্সচারটাকে ভি এর সাহায্যে করবো এবং পুরোটার থেকে দেখো এম এখানে কিন্তু পেয়ার আর কি আর এখানে এই প্রত্যেকটা হচ্ছে একটা কেন্ড স্কেয়ার স্কেলার ভ্যালু সো স্কেলার দিয়ে গুণ করলে ব্যাকটোরিয়া আমরা একটা স্কেলিং পাবো এবং এই স্কেলিংটাই আসলে হচ্ছে আমার এখানে পরে জিনিসটাকে অ্যাড হবে সো এইভাবে হচ্ছে কাইন্ড অফ যদি জিনিসটাকে চিন্তা করা হয় নতুন যে পি ইউভি প্লেনটা হবে সেইটার নর্মাল ভ্যাক্টরগুলো ভিন্ন ভিন্ন হবে এবং এইটার সঙ্গে যখন আমরা ফং মডেলগুলোকে অ্যাপ্লাই করব প্লেনের প্রত্যেকটা পয়েন্টের রেসপেক্টে তখন লাইটের ইন্টেন্সিটি বা লাইট তার যে রিফ্লেকশন ভ্যালুগুলো সেগুলো ভিন্ন হবে এবং কাইন্ড অফ তখন আমরা এরকম ওয়েভ শেপ পাবো সো এই ছিল মোটামুটি আমার টেক্সচার আমরা নেক্সট সেশনে শেডিং এবং শ্যাডোটা দেখা ট্রাই করব থ্যাংক ইউ